ഐഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോഴേ ഒത്തിരി പേര് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്താണ് ഈ പുയാപ്പിള പത്തിരി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറയാം അതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന ഒരാൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ല ഐക്കൺ കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ പുയാപ്പിള പത്തിരി എന്താണ് അതെങ്ങനെ ആ ഒരു പേര് വന്ന് എന്നൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുയാപ്പിള പത്തിരി അപ്പോൾ ഇതിന് പേരിട്ടത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പുതിയ സ്നാക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പേരും കൂടി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഇട്ട പേരാണ് പുയാപ്പിള പത്തിരി എന്ന് ആദ്യമൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഈ പുയാപ്പിളാരൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ചട്ടിപ്പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചട്ടിപ്പത്തിരി കഴിച്ചതെന്ന് അപ്പോൾ അന്ന് ഹസ്ബൻഡ് ഇട്ട പേരായിരുന്നു ചട്ടിപ്പത്തിരിക്ക് പുയാപ്പിള പത്തിരി എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്കും ഏകദേശം ചട്ടിപ്പത്തിരി പോലെയാണ് പക്ഷേ ഇത് ബ്രെഡ് കൊണ്ടാണ് ഓരോ ലെയറും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫില്ലിങ് ചമ്മന്തിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ ചമ്മന്തിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ാണ് ഇതിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് പുയാപ്പിള പത്തിരി ആയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുയാപ്പിള പത്തിരി എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാന് ചൂടാക്കാം അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ഒന്നും അധികം ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ വേറൊരു ലെയറും കൂടി കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അധികം സ്പൈസസ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു ആ ഒരു പച്ചമണം മാറി വന്നാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് സവോള ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം പിന്നെ ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് നമ്മൾ രണ്ട് ഫില്ലിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫില്ലിങ്ങിലാണ് ഞാൻ പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതൊരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്ന ശേഷം മാത്രം ബാക്കിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ സവോളയുടെ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കന് വേവിച്ച് ഇതുപോലെ പിച്ചി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു കപ്പോളം ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളകുപൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ ചിക്കന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇത് ഫ്രഷ് ചിക്കൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ചിക്കൻ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ക്യാരറ്റ് ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഞാൻ എല്ലാ ഫില്ലിങ്ങിലും ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരണം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ മുളക് പൊടി കുറച്ച് മതി പിന്നെ ഫില്ലിങ്ങിന് ഉള്ള സ്പൈസ് പൗഡേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആക്കിയൊന്നും എടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആണ് ടേസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫില്ലിങ്ങും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുവിയത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഏകദേശം ചട്ടിപ്പത്തിരി പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നാല് മുട്ട വേണം പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണം പാൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ഇങ്ങനെ പാൽ ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം ബ്രെഡ് വല്ലാണ്ട് മുട്ടയുടെ മിക്സ്ചർ വലിച്ചെടുക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നിർബന്ധമില്ല പാൽ ചേർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മുട്ടയും കൂടി എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ മുട്ട ക്രാക്ക് ചെയ്യണ ശബ്ദം കേട്ട ഓടി വരും എൻ്റെ ചെറിയ മോള അവളാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് തരാറ് എനിക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മോളെടുത്തുണ്ടാവും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ മുട്ട നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് ചേരുവകൾ ആവശ്യമുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ചട്ടിപ്പത്തിരി പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോ ലെയറും കൊടുക്കുന്നത് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ലെയറും ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ചട്ടിപ്പത്തിരി ചെയ്യാറ് മൈദ കൊണ്ടുള്ള ദോശയോ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ കൊണ്ടുള്ള ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രെഡാണ് ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയൊക്കെയെന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ബ്രെഡ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബ്രെഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാലും നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ മുമ്പത്തെ റെസിപ്പിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ബ്രെഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നേരെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ബ്രെഡ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അപ്പം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ റോളിംഗ് പിൻ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം പിന്നെ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലുള്ളവർക്കാണ് കൂടുതലും ഇതിങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആവി കൊള്ളിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനാറ് ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്കിലേക്ക് പതിനാറ് ബ്രെഡ് വേണ്ടി വരും ഓരോ ലെയറും കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ സൈസിൽ മാക്കിയെടുക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് പുയാപ്പിള പത്തിരി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ വലിയൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫാക്കി വെക്കണം ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി വെച്ച ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഓരോ ലെയറും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ആദ്യം പാൻ എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കുക ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചൂടായിട്ടുള്ള പാൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല കുറച്ച് ഓയിലായാലും മതി ഇനി ഓരോ ബ്രെഡ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് ഈ ഒരു പുയാപ്പിള പത്തിരി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വെക്കണം ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് വേണം അടുത്തത് തുടങ്ങാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് വെക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൈകൊണ്ട് ഈ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് വേണം ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ അത് വിട്ടു പോവണ്ട നമ്മളിതുപോലെ ഓരോന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴേ അത് ഒട്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നാല് ബ്രെഡാണ് ഒരു ലെയറിൽ ഞാൻ വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പതിനാറ് ബ്രെഡെന്ന് അപ്പോൾ താഴത്തെ ലെയറ് ഞാനിപ്പോൾ നാല് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ മുട്ട മതിയാവും കേട്ടോ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നാല് മുട്ട തന്നെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല കുറേ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മുട്ടയുടെ മിക്സ്ചർ ഒഴിച്ചു ക
അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ നമ്മൾ ബ്രെഡ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പച്ച കളറിലെ ചമ്മന്തി റെഡിയാക്കി വെച്ചല്ലോ ഗ്രീൻ ചമ്മന്തി അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ഒരു വീഡിയോ എൻ്റെ അടുത്ത് മിസ്സായിപ്പോയി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ അറിയാതെ ആ വീഡിയോ മിസ്സായിപ്പോയി കേട്ടോ ചമ്മന്തി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഈ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറു കുറച്ച് മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് വെക്കണ്ട എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ ഒരു ഫില്ലിങ്ങും നന്നായിട്ട് ആ ബ്രെഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ലെയറാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സ്ചറിൽ മുക്കിയിട്ട് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ ചട്ടിപ്പത്തിരി സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാട് ദോശ ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാനോ അതിനൊന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തു അതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മുട്ടയുടെ മിക്സ്ചറും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ ലെയറിലും ആ ചമ്മന്തിയുടെ ഫില്ലിംഗ് ആദ്യം വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചമ്മന്തിയുടെ ലെയർ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ മക്കൾ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എരിവ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലെയർ മാത്രമേ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ലെയറിലും ചമ്മന്തിയുടെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓൺ ആക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ വെച്ച ശേഷമാണ് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ബ്രെഡിൻ്റെ മുട്ടയിൽ മുക്കി തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന തിരക്കിൽ ഇതിന് സൈഡ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡിലും കൂടി ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ഈ നാല് വശങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തുള്ളൂ സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഓരോ സൈഡിലും നമ്മൾ ഓരോ ലെയർ വെക്കുമ്പോഴും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോവാതിരിക്കുക അപ്പോൾ സൈഡിലും കൂടി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മളിത് ബ്രെഡാണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു ഞാൻ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു തിരക്കിൽ ഞാനത് മറന്നുപോയി സൈഡ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ മിക്സർ കുറച്ച് ആ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സ്പാറ്റിലോണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ആ നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് മുട്ടയുടെ മിക്സ്ചർ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്പാറ്റിലുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ആ മുട്ടയുടെ മിക്സ്ചർ എല്ലാ ജോയിൻസിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ ആ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഓരോ ബ്രെഡും ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല കേട്ടോ അഥവാ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയാൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കണ്ടോ എല്ലാ വശവും നല്ല ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വശവും നന്നായിട്ട് ഒട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കണ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിന് ലാസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോക്ക് ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബ്രെഡും പഴവും കൂടി ഉള്ളതും പിന്നെ ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ വേറൊരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വേറൊരു റെസിപ്പിയും കൂടി ഇതിന് ലാസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോക്ക് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറ
ഇപ്പോൾ കണ്ടോ സൈഡിൽ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ വിട്ടു പോന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനത് സാധാരണ ചെയ്യുന്നതാണ് മറന്നുപോയി വീഡിയോ എടുക്കുന്ന തിരക്കിൽ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മുട്ടയുടെ മിക്സർ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതെന്തായാലും ഒട്ടി കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കണ്ടോ അപ്പോഴേ അത് ജോയിൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ കണ്ടോ ആ മുട്ടയുടെ മിക്സർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത പാട് തന്നെ അവിടെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വശവും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരമൊന്നും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് കുക്കായി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊരു പാനിലേക്ക് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ റൗണ്ട് പാൻ എടുക്കുമ്പം കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള പാൻ എടുത്താൽ മതി വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ്ക്വയർ പാനിൽ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലേ ഇത് നന്നായിട്ട് സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലേ നമ്മൾ മുട്ടയുടെ മിക്സറൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ ആവിയിൽ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ കൂടുതൽ അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൊക്കെ പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക പത്തിരി പുയാപ്പിള പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വശങ്ങളും നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് മുട്ടയുടെ മിക്സറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചൂടാറിയ ശേഷം വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ല കട്ട് നല്ല സ്ലൈസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മളിതൊരു കേക്ക് പോലെ തന്നെ ആയി ഇതിനി നമ്മൾ ബ്രെഡ് കൊണ്ടാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് പൊട്ടിപ്പോകുന്നില്ല അതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളൊരു പത്ത് പേർക്കൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ള സ്നാക്ക് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ലൈസ് കഴിച്ചാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം വയർ നിറയാനുണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും ലെയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ആ ചമ്മന്തിയുടെ ലെയർ വിട്ടു പോകേണ്ട അതുകൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നാലേ നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരുള്ളൂ നമ്മൾ ചിക്കൻ മാത്രമാകുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു മടുപ്പ് വരും അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ചെറുതായിട്ടൊരു വേറൊരു ടേസ്റ്റും കൂടി വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ പുയാപ്പിള പത്തിരി ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സും അയച്ച് തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് വേറെ ഇതുപോലത്തെ സ്നാക്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തായിരുന്നു എന്ന് ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തൊരു ചിക്കൻ കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേരിട്ടതായിരുന്നു അത് ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ ഞാൻ പരത്തി എടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് റൗണ്ടിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് രണ്ട് ലെയറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ സ്പൈസി കേക്കാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം വീഡിയോ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല മധുരമുള്ള ബ്രെഡും പഴം കൂടിയുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ഇത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ബ്ലോഗിൽ ഷെയർ ചെയ്ത റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്ലോഗിൻ്റെ ലിങ്കേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറെ റെസിപ്പിയുമായിട്ട